ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എൽ എസ് ജി ഡി ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വണ്ണിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ കെ എസ് ഐ ഡി സിയിലെ ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ ഗ്രേഡ് ടുവിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇതിന്റെ മുൻപത്തെ വീഡിയോകൾ നോക്കിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ്ങിന്റെയും ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് നോക്കാം ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേറ്റ് അനാലിസിസ് സാധാരണയായിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എസ്റ്റിമേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എത്രയാണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് പത്ത് ശതമാനമാണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കുക എന്താണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു വർക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും ആ വർക്കിന്റെ റേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിന്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്നാൽ ഈ എമൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ലേബർ കോസ്റ്റും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താലും വർക്ക് എടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം അത് മൊത്തം കോസ്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചില വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജുകൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന്റെ സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള ഒന്നാണ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സാനിറ്ററി ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചാർജസ് ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ വർക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് ശതമാനവും സാനിറ്ററി ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് ശതമാനവും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫാൻ ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് അത് നാല് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ സെർട്ടൺ പെർസെന്റേജ് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിംഗ് ഓൺ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വാസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ ഇഫ് ദ ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ടു ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ വരാന്ത റൂഫ് സ്ലാബ് ഈസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ ദ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്ലാബ് ഈസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർവേയിലെ ലെവലിംഗിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ആണ് എറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ സ്റ്റാഫ് വെർട്ടിക്കലായി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ്സ് എടുക്കാറ് എന്നാൽ ഒരു ഫ്ലോർ ലെവലിനേക്കാൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഫ്ലോർ ലെവലിനേക്കാൾ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ലെവലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താണ് ഒരിക്കലും ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അതിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ചെറുതായിട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ ഉണ്ട് അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ലെവലിങ്ങുകളും അല്ലാത്ത എല്ലാ ല
അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഇക്വേഷനുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് വെച്ച് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും തെറ്റിപ്പോകും നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കണ്ടുവെത്താൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ പ്ലസ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എച്ച് ഐ മൈനസ് ഫോർ സൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിംഗ് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ നൂറ് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിംഗ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നൂറ് മീറ്റർ തന്നു ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ തന്നു അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ടു ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ വരാന്ത റൂഫ് സ്ലാബ് ഇവിടെ ഒരു റൂഫ് സ്ലാബ് ഉണ്ട് റൂഫ് സ്ലാബ് എപ്പോഴും എന്താണ് മുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ റൂഫിന്റെ സ്ലാബ് ആണ് അപ്പൊ ആ സ്ലാബിലേക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് റീഡിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഫൂട്ട് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ റൂഫ് സ്ലാബിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് തല കുത്തനെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തല കുത്തനെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ റീഡിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ റീഡിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എച്ച് ഐയിൽ നിന്ന് ഫോർ സൈറ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഈ റീഡിംഗ് ഇവിടുത്തെ എലിവേഷൻ കിട്ടില്ല സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ആ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് ഐയിൽ എച്ച് ഐന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണത് അത് കയറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിന്റെ റൂഫ് സ്ലാബിന്റെ ബോട്ടത്തിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ലോജിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോജിക്കായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും വെറുതെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്യും തെറ്റിപ്പോ അപ്പം ഇവിടെ എച്ച് ഐയുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫോർ സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റൂഫ് സ്ലാബിന്റെ ബോട്ടത്തിലുള്ള റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കിട്ടുന്നത് സോ വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോയുടെ കൂടെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ സീറോ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ദ ഹയസ്റ്റ് ഡിസയറബിൾ ലെവൽ ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് കണ്ടന്റീസ് ഒരു പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിന്റെ ക്ലോറൈഡ് കണ്ടന്റ് മാക്സിമം എത്ര വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിന്റെ ക്ലോറൈഡ് കണ്ടന്റ് മാക്സിമം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ മാക്സിമം ഡിസയറബിൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പി പി എം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി പി പി എം ടു ഫിഫ്റ്റി പി പി എമ്മിന്റെ താഴെയുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാക്സിമം ഡിസയറബിൾ ലിമിറ്റ് എന്താണ് ടു ഫിഫ്റ്റി പി പി എം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാം ക്ലോറൈഡിന്റെ വാല്യൂ ഡിസയറബിൾ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് വരെ
ഒരു പ്ലോട്ട് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പണിയാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഏരിയ അതാണ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് സൂചി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് തട്ടായിട്ടോ മൂന്ന് തട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലോട്ട് ഏരിയയിൽ മുഴുവനായിട്ടോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പണിയാൻ പറ്റും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എഫ് എ ആർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലോട്ടിൽ മുഴുവനായിക്കൊണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലോറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലോറുകളായിട്ട് ഒരു പ്ലോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ട് ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എഫ് എ ആർ എന്താണ് രണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് തട്ടുകളായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ നോക്കുമ്പോഴും ടോട്ടൽ ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് എ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെയും എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫ്ലോറിലും വരുന്ന ഫ്ലോർ ഏരിയ ടോട്ടൽ ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആ ലാൻഡ് എത്ര ഏരിയ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് എത്രയാണോ ഏരിയ ഉള്ളത് അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും എന്തുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് റൂളുകളിൽ അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള എഫ് എസ് ഐ വാല്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ കവറേജിൻ്റെ വാല്യൂവും ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും പ്ലോട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മോർ ദാൻ ത്രീ ലാക്ക് ദ സിറ്റി ഇസ് നോണസ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോപ്പുലേഷൻ വരുന്ന സിറ്റീനെ എന്താണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് സിറ്റികളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിറ്റി എന്ന് പറയുക ഒരു നോർമൽ സിറ്റി എന്ന് പറയുക പിന്നെ ഈ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഫ്രണ്ടേജ് മാർജിൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എൻ അബട്ടിങ് റോഡ് ഒരു റോഡിൻ്റെ ഒരു റോഡ് ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫ്രണ്ടേജ് മാർജിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സെറ്റ് ബാക്ക് എന്നാണ് സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അബട്ടിങ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തെരുവ് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ റോഡുകളെ ഈ റോഡുകൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു മാർജിൻ കൊടുക്കണം സേ ഒരു ബിൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ടു മീറ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് സെറ്റ് ബാക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് അത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്ങിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാം ഓരോ ഏരിയക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാം ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാം എന്താണെങ്കിലും ഒരു മാർജിൻ ആ മാർജിനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ എക്സെപ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വാള് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് വാളുകൾ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതിരിൽ നിന്ന് ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ മാർജിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല സാധാരണ ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് റൂള് പ്രകാരം സെറ്റ് ബാക്ക് ഫ്രണ്ടേജ് സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മീറ്ററാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് അത് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിനും എന്തുണ്ട് അത് മാറ്റം വരാം ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫോർ എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ദ മാക്സിമം പിച്ച് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ ഒരു റെസിഡൻഷ
ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സ്റ്റെയറുകളെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ റൈസും അതേപോലെ തന്നെ ത്രെഡിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മാക്സിമം പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളിലും ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇൻ പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രൊജക്റ്റ് ദ കോഗുലേഷൻ ഇസ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് വെൻ ടെർബിഡിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എക്സീഡ്സ് ഒരു പബ്ലിക് വാട്ടർ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കോയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മെത്തേഡ് എപ്പോഴാണ് സാധാരണയായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ടർബിഡിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ടർബിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടർബിഡിറ്റി വന്നാലാണ് കോയാഗുലേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആദ്യം എന്താണ് ടർബിഡിറ്റി എന്താണ് കോയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രത്തോളം ഒപ്പേക്കായിട്ടാണോ വെള്ളമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കലങ്ങിയിട്ടാണോ വെള്ളം ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ മോർ ടർബിഡ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ടർബിഡ്ലെസ് വാട്ടർ ആണ് അതായത് തീരെ ടർബിഡിറ്റി ഇല്ലാത്ത വെള്ളം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമ്മളൊരു പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം വെള്ളം നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും പബ്ലിക് സോഴ്സുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും അത് കലങ്ങിയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കലങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കതിൻ്റെ കലങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോളിഡ്സുകളാണ് അതിനകത്തുള്ള ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സും കാരണമാണ് വെള്ളം ടർബിഡ് ആവാനുള്ള കാരണം അപ്പം ഈ സോളിഡുകളെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൊയാഗുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കൊയാഗുലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ആ കൊയാഗുലൻ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ചുറ്റും റൗണ്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടി അതിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂട്ടി അതിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊയാഗുലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലമാണ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈയിൽ ഫോർട്ടി പി പി എമ്മിനേക്കാൾ മുകളിൽ ടർബിഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിനാണ് നമ്മൾ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഈസ് റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക് വാഷിംഗ് ബാക്ക് വാഷിങ്ങിലൂടെയാണ് അതായത് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ബാക്ക് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്ററുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്ററാണ് ഈ റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്ററിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് വാഷിംഗ് ആണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക് വാഷിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ വൺ ടു ത്രീ ഡേയ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്ററുകൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്നെസ് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാർബണേറ്റ്സും ബൈ കാർബണേറ്റ്സും വരുമ്പോഴാണ് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാർബണേറ്റ്സും ബൈ കാർബണേറ്റ്സും വരുമ്പോഴാണ് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റുകളോ കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റോ മെഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ
നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളമാണ് ഹാർഡായിട്ടുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ്ലി ഹാർഡായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പി പി എം ആണ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാര